வணக்கம் உலக மகா திருடன் விக்டர் லிஸ்டிக் பற்றின ரெண்டாவது வீடியோ இது இதுக்கு முன்னாடி நிஜ சதுரங்க வேட்டை அப்படிங்கிற தலைப்பில் அவரை பற்றி முன்ன ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் விருப்பப்படுறவங்க அதையும் பாருங்கள் விக்டர் லிஸ்டிக் என்ன பண்ணினார் இந்த வாட்டி அப்படின்னா நம்ம ஊர்லலாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமான புறம்போக்கு இடத்த அல்லது கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமான ஏரி குளம் இதெல்லாம் ஆட்டையை போட்டு விற்று ஜோலியை முடிச்சிருவோம் ஆனால் இந்த என்ன பண்ணார் தெரியுமா அரசுக்கு சொந்தமான ஒரு உலக அதிசயத்தை வேலை பேசி விற்றுட்டார் நம்ப முடியுதா நானும் படிக்கிறப்ப நம்பளை தான் ஆனால் கூகுள்லாம் பண்ணி பார்த்தாக்க நிஜமாலுமே இந்த ஆள் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காரு என்ன பண்ணார் எப்படி பண்ணார் பார்க்கலாம் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் முதல் உலக போர் முடிஞ்ச பிற்பாடு மிகப்பெரிய பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டதால் ஈஃபில் டவரை பராமரிக்க முடியல அப்படின்னு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு செய்தி வருது இதை நம்பால் பார்த்துடுறாரு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு அரசாங்க முத்திரையுடன் கூடிய ஒரு ஆறு கடிதங்களை ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு ஆறு புள்ளிங்களுக்கு அனுப்புகிறார் இந்த ஆறு புள்ளிங்களும் என்ன சொல்லி அனுப்பியிருக்காருன்னா வேறு வேறு நாட்களில் வேறு வேறு ஹோட்டலில் இந்த ஆறு பேரையும் அவர் சந்திக்கிறார் சந்திக்கிறப்ப அவர் என்ன பேசுகிறார் அப்படின்னா நான் வந்து ஈஃபில் டவரை விற்க வந்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ஆப்ரேஷன் மாதிரி ஏன்னா மக்கள்கிட்ட நம்ம ஈஃபில் டவரை விற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க மக்கள் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க கொதித்து எழுந்துடுவாங்க அதனால் யாருக்கும் தெரியாமல் கமுக்க முடி கமுக்கமாக முடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அரசாங்கம் அதே மாதிரி முன்னாடி வரவங்களுக்கு முன்னுரிமைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இதே டைலாக தான் எல்லாருக்கும் பேசுகிறார் இதில் ஒரே ஒருத்தர் அவர் பேர் ஆண்ட்ரே போய்ஸான் அவர் கொஞ்சம் மடங்குற மாதிரி தெரியுது அப்போ வழக்கம் போல் நம்ம சதுரங்க வேட்டை டைலாக் தான் ஒருத்தனை ஏமாற்றணுன்னா அவனுடைய ஆசையை தூண்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோவுக்கு வாங்குறீங்களோ அதில் ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் எனக்கு வெட்டிடுங்க உங்களுக்கே நான் கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஆ அப்படிங்கிறார் அந்த அவளும் கணக்கு போட்டு பார்க்குறேன் போய்ஸான் ஆசை யாரை விட்டுச்சு இல்லையா கணம் முப்பது பர்சன்டேஜ் ஈஃபில் டவரு ஆகா இந்தா வாங்கிக்கணும் கேஷ் கை மாறுந்து கேஷ் கை மாறின அடுத்த நாள் நம்ம ஆள் விட்ட லிஸ்ட்டுக்கு இடம் மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு பறந்துடுச்சு பப்ஜி இப்போ மரவு நாள் இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆண்ட்ரு பைஸான் தன்னோட ஆட்கள்லாம் கூப்பிட்டு ஈஃபில் டவரை பிரிக்க போகிறார் பிரிக்க போனாக்க போலீஸ் வருது போலீஸ் அதுக்கப்புறம் சொல்லுது யோ என்னையா லூஸு மாதிரி வந்து இங்கே நிற்கிற இது அரசாங்க கட்டடம் இதை போய் அவனாச்சும் விற்பானாயா உலக அதிசயத்தில் ஒன்றியா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் ஏமாந்தது அப்போ தான் அவருக்கு தெரியுது ஆனால் கவர்மெண்ட்டை அவருக்கு வாங்கின டாக்குமெண்ட்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் காட்டுனா அப்படியே ஒரிஜினல் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் மாதிரியே இருக்குது போலீஸே ஒரு கணம் ஏமாந்து போயிடுச்சு ஒருவேளை நமக்கு தெரியாமலே கூட பண்ணியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு இது ஒரு சுவையான சம்பவம் அப்படின்னாக்க டானுக்கெல்லாம் டான் அப்படின்ட்டு அல்கோபான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய டான் இருந்தார் அமெரிக்காவில் அந்த ஆளை என்ன பண்ணணும் இவருக்கு வந்து எப்பயுமே ஏமாத்துறது ரொம்ப கை வந்த கலை என்ன அவர் பிளான் பண்ணுறாருனா தன்னோட சிஷ்ய பிள்ளை ஒருத்தவன்கிட்ட சொல்கிறாரு நான் அந்த டான் இருக்கான் இல்லையா அவங்ககிட்ட ஒன்று ஏமாற்றி காசு வாங்கணும் இல்லைனா அவன் கையாலே எனக்கு ஒரு ரூபாயாச்சும் ஒரு டாலர் ஆச்சும் நான் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளானோட போகிறாரு அவர் ஒரு ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கிறார் இவரும் போயிட்டு டிக்டாப்பாக போயிட்டு நான் இந்த மாதிரி அல்கோபானை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படிலாம் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க இல்லை என்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்குது நான் அதை விட்டு பார்க்கணுங்கிறாரு சரி போகணும்னு சொன்ன உடனே ரூம் உள்ளே போனால் ஆள் நல்லா கெத்தாக துப்பாக்கி சகிதமாக உக்காந்துருக்காரு இவர் போன உடனே என்ன சொல்கிறாரு விக்டர் லிஸ்டிக்கு ஆனால் பேர் மாற்றிடுவார் இல்லையா ஏதோ ஒரு பேர் எட்வின்னு வச்சிங்களேன் சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நீங்கள் எனக்கு ஐம்பதாயிரம் டாலர் கொடுங்க என்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்குது இந்த பிளான் சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மாதம் சேர்ந்து நான் ஒரு லட்சம் டாலர் தரேன் அப்படிங்கிறார் திரும்பவும் அதே தான் அவரும் ஏமாந்துட்டார் ஒரு லட்சம் டாலரை ஐம்பதாயிரம் டாலர் கொடுக்குறாரு இவர் வாங்கிட்டு வந்துட்டார் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அந்த ஐம்பதாயிரம் டாலரை கையை கையோ ஒன்றும் வைக்கல அப்படியே வச்சுட்டு இவர் பாட்டு ஜாலி எப்பொழுதும் போல் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ரெண்டு மாதம் ஆகுது ரெண்டு மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அவரை போய் பார்க்குறாரு அல்கோபானம் பார்த்துட்டு இல்லை இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகலை பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகலை நீங்கள் கொடுத்த ஐம்பதாயிரம் டாலரை இது அப்படியே இருக்குது நீங்கள் ஒன்று எண்ணி பார்த்துருங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் அல்கோபானுக்கு ஆக இந்த அளவுக்கு நேர்மையாக ஒருத்தர் இருக்கானு அப்படின்ட்டு அவனுக்கு அஞ்சாயிரம் டாலர் அந்த ஆள் கொடுத்து அனுப்புகிறான் எடுத்துகிட்டு வந்து இவர் செம கெத்த அங்கே தன்னோடய சிஷியன்கிட்ட கேட்டுறார் பார்த்தியா ஒன்றுமே இல்லை அவன் காசை வாங்கி ரெண்டு மாதம் வச்சுருந்துட்டு திருப்ப கொடுத்ததுக்கு எனக்கு அஞ்சாயிரம் டாலர் எப்படி அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் நிறைய தகுடு தத்தங்கள்ல
நிறைய பேர் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க நாம் தான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நன்றி